యూ ఎంటర్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ థ్యాంక్స్ టు యూ సో ఇప్పటికి పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది అవును ఇప్పుడు యువర్ థర్డ్ డైరెక్టోరియల్ వెంచర్ అవునండి ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి రిలీజ్ అవుతుంది సో లెట్ ఇట్ బి లిటిల్ లెంగ్తి టెల్ మీ హౌ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హౌ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మీకు తెలుసు కథలో యాక్చువల్లీ మీరు కూడా ఒక సూత్రధారి పాత్రధారి బట్ మీ దాకా రావడానికి కూడా యూఎస్ వెళ్ళినప్పటి నుంచి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫిల్మ్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట యూఎస్ వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఎలా కావాలి ఎలా చేయాలనుకున్న టైంలో ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళడం నాకు బాలరాజశేఖర్ మీ గారు ఒక డైరెక్టర్ ఉండేవారు ఆయన దగ్గర పనిచేశాను రైటింగ్లో కొన్ని కోర్సెస్ చేశాను యాక్టింగ్లో కొన్ని కోర్సెస్ చేశాను అండ్ ఐ మేడ్ ఎ డెమోరియల్ ఫర్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అనమాట ఆ డెమోరియల్ని ఎక్కడ ఆడిషన్లు దొరుకుతుంటే అక్కడ పంపించాలని నేను చేస్తూ ఉండేవాడిని అప్పుడు ఐడల్ బ్రెయిన్లో వరుసగా ఒక యాక్చువల్లీ ఆ పీరియడ్లో త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ క్యాస్టింగ్ కాల్స్ వచ్చాయి హ్యాపీ డేస్ ఒకటి ఇచ్చారు మీరు టెన్త్ క్లాస్ అని ఒక సినిమా ఉండేది అదొక ఇచ్చారు ఆ తర్వాత అష్టాచమ్మ క్యాస్టింగ్ కాల్ ఇచ్చారు మూడింటికి పంపించారు అండ్ ఐ బ్రీఫ్లీ స్పోక్ టు హ్యాపీ డేస్ టీమ్ వన్స్ దే గాట్ బ్యాక్ టు మీ పెద్దగా అది ముందుకు వెళ్ళలేదు బట్ అష్టాచమ్మ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఆ క్యాస్టింగ్ కాల్కి నేను క్యాస్టింగ్ కాల్ నేను చూసి నాకు అప్పట్లో మోహన్ కృష్ణ గారు తెలియదు కాకపోతే బిఎస్ఎన్ఎల్ వెబ్సైట్లో లాస్ట్ నేమ్ కొడితే ఫోన్ నెంబర్స్ అన్నీ వస్తూ ఉండేవన్నమాట సో ఇంద్రగంటి అని కొట్టగానే వాళ్ళ నాన్నగారి ఫోన్ నెంబర్ వచ్చింది శ్రీకాంత్ శర్మ గారి ఫోన్ నెంబర్ సో ఐ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ హిమ్ నా 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 వీడియో పంపిస్తాను చూడండి నా వీడియో పంపిస్తాను చూడండి అని చెప్పి నా వీడియో ఆయన చూసేటట్టు చేశా వన్స్ హీ సా ద వీడియో దెన్ హీ సెడ్ యూ నో దిస్ ఈస్ ఇట్ వీఆర్ యూఆర్ లాకింగ్ యూ ఫర్ ద ట్రోల్ అని చెప్పారు అనమాట రైట్ సో you entered the uh, film industry as an actor mm-hmm. so where does your passion lie acting or uh, direction Now, the first thing that that uh, excited me about film making is writing and endukante uh, some reason chinnappudu nunchi naaku um, class lo teachers ki paatal cheppadaniki lenappudu koncham class nanna engage cheyamantu undevaru and the friends used to ask me to you know some kind of మేబీ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయడం కొంచెం కాలేజెస్ కిట్స్ చేసేవాడిని కొంచెం మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయడం అయితే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అండ్ మెయిన్ పవర్ అంతా రైటింగ్లోనే ఉందని నా నమ్మకం లైక్ ఎన్ యాక్టర్ ఇస్ ఓన్లీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ స్క్రిప్ట్ అన్న ఫీలింగ్ అండ్ డైరెక్టర్ కూడా యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ స్క్రిప్ట్ అన్న ఫీలింగ్ సో దే దే మైట్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ బట్ ఒక కథలో ఉన్నంత పవర్ థింగ్స్ ఒక నెరేటివ్లో ఉన్నంత పవర్ అంతా స్క్రిప్ట్లోనే ఉందని నా ఫీలింగ్ అండ్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ సో ఊహలు గొస గొసలాడే ఇట్ వాజ్ ఎ హిట్ హిట్ ఫిలిం అండ్ రొమాంటిక్ కామెడీ అన్నట్టు సో ఈ రైటింగ్ని మూవీలోకి కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ మీరు ఎలా చేస్తారంటే వెడ్ యూ హౌ డూ యూ రైట్ రైట్ అ ఫిల్మ్ వన్ థింగ్ నాకు సినిమాలోకి వద్దాం అనుకున్నప్పుడు దారి కోసం వెతుక్కుంటున్నప్పుడు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే రైటింగ్ కోర్స్లో ఎన్రోల్ అవ్వమన్నారు ఆ రైటింగ్ కోర్స్లో మనకి చాలా టూల్స్ దొరుకుతాయి లైక్ హౌ టు హౌ డూ యూ స్ట్రక్చర్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ ఒక ఒక వన్ ట్వంటీ పేజ్ స్క్రిప్ట్ రావాలంటే అందులో కొన్ని ఫ్లాగ్ పోల్ సీన్స్ లాగా ఫిఫ్టీన్త్ పేజ్కి సీన్ థర్టీ ఎత్ పేజ్కి సీన్ అని ఒక స్ట్రక్చర్ అండి ఒక గైడ్ అయితే రైటింగ్ కోర్స్ నుంచి వస్తుంది సో వెనెవర్ నాకు నాకు మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే సినిమాలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఒక చేప చేపను తీసుకుని మనం నీడలోంచి తీసుకుని గట్టి మీద పాడేసాం అనుకోండి గిలిగిల కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అదే సినిమా నాకు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ అవుట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జోన్ అవుట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జోన్ క్యారెక్టర్ని పెట్టాలి అనేది నాకు తెలిసే సినిమా సో ఫస్ట్ ఆ ఐడియా లాక్ అయిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన బ్యాక్ స్టోరీల నుంచి లైక్ వాట్ హౌ డూ యూ స్ట్రక్చర్ దిస్ అనేది అది నాకు రైటింగ్ కోర్సుల నుంచి నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా హెల్ప్ అయిందని చెప్పాలి Okay. And it, it gives a map on what and they all over the place on the thinking me kind of in a shape look this girl while I in the low area elements on the elements on the good than it and the heart ninja rush no good are sorry a structure love it in the screenplay correct you are the some of it is a very uh, a craft is very important in my opinion okay general ga mano film course even a choose not to all the material it is modeled for uh, హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ త్రీ యాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది తెలుగు వచ్చేసరికి ఓపెనింగ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ క్లైమాక్స్ సో హౌ డూ యూ నాకు మోడిఫైట్ నాకు తెలిసి మౌలికంగా పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదండి అంటే ఎనీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ 
మనం క్యారెక్టర్లో ఉండే బ్యూటీని బయటికి ఎలా తీసుకొస్తాం అనేదే నాకు తెలిసి ఏ కథైనా కూడా ఇప్పుడు మీరు బెస్ట్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ తీసుకుని చూసినా కూడా సర్ప్రైజింగ్లీ అందులో ఆ కోర్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ అందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి మాట్లాడతారు లేకపోతే క్యారెక్టర్లో డైమెన్షన్స్ గురించి మాట్లాడతారు నాకు ఐ థింక్ సంభవ్ ఆ కోర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అంటే హ్యూమన్ లైఫ్ని కొంచెం ఆల్రెడీ చూడడానికి ఒక లెన్స్ దొరుకుతుంది తప్ప బేసికలీ వాట్ ఈస్ ఎంగేజింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఈజ్ లైక్ హ్యూమన్ లైఫ్ అందులో ఉండే బ్యూటీని మనం స్క్రీన్ మీద చూపించగలిగితే కనుక అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అండ్ అల్టిమేట్లీ రైటింగ్ కూడా అదే పర్పస్ నాకు తెలిసి ఓకే మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్లో యూ మేడ్ ఏ వెరీ యాజ్ అ డైరెక్టర్ యూ హ్యాడ్ అ వెరీ సబ్స్టాన్షియల్ రోల్ రోల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో యాక్టర్కి డైరెక్టర్కి రైటింగ్ వీటిలో ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే బికాస్ యూ ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఇట్ ప్రాబబ్లీ యూ మే బీ హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బయాస్ టు వర్డ్స్ రైటింగ్ రైటింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ లేదు అస్సలు ఉండదండి యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఇట్ ఐ బికమ్ వెరీ వెరీ కాన్షియస్ నాట్ టు హ్యావ్ దట్ నేను ఫస్ట్ ఊహలు గుసుగుసలాడేలో ఆ రోల్ నేను చేయకూడదు కథ రాసిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ అన్ని క్యారెక్టర్స్ మనలో ఉన్న స్పార్క్తోనే క్రియేట్ అవుతాయి ఇంక్లూడింగ్ అందులో శౌర్య రోల్ కానీ ఉదయ్ భాస్కర్ రోల్ కానీ క్రియేట్ అవుతాయి కాకపోతే నా మై ఫస్ట్ చాయిస్ నాకు వారాహిలో ఎంట్రన్స్ జరిగిన తర్వాత ఓన్లీ డైరెక్షన్ అని అని చెప్పినప్పుడు నవీన్ పోల్ శెట్టి ఉన్నారు కదా సో ఐ యూస్ టు రియలీ రియలీ లైక్ హిమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అనమాట సో ఐ ఆఫర్ దట్ రోల్ టు నవీన్ బట్ నవీన్ చేయలేదు బికాస్ హీ హ్యాడ్ అదర్ అంబిషన్స్ అండ్ హీస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ నో సో ఇట్ వాజన్ డిజైన్ లైక్ దట్ అండ్ అది నేను చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత అందులో మార్పులు కూడా ఏం జరగవు ఇంకొకటి నాకు ద గ్రేటెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ వెన్ ద ఫిల్మ్ యాజ్ అ హోల్ వర్క్స్ నా ఫిల్మ్ అంతా నేనే ఇప్పుడు సంబడి వెన్ దే టాక్ అబౌట్ షౌర్యాస్ లైన్స్ ఇన్ దట్ ఈస్ యువర్ బేబీ యువర్ రైట్ యువర్ రైటింగ్ యా సో అందులో ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎనీ రూమ్ ఫర్ ఇన్సెక్యూరిటీ రైట్ మీరు డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత యూ ఇప్పటికి 14 టు 23 త్రీ నైన్ ఇయర్స్లో జస్ట్ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఇంత తక్కువ సినిమాలు చేయడానికి ఏంటి కారణం యాక్చువల్లీ నాకు ఇఫ్ ఐ మేక్ వన్ ఫిల్మ్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ గుడ్ ఎందుకంటే నాకు రైటింగ్కి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఈజీగా పడుతుందండి ఎవ్రీ స్టోరీ ఇప్పుడు మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐ హ్యావ్ ఎ బేస్ లైన్ ఐడియా దాన్ని కంప్లీట్గా డెవలప్ చేయడానికి ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఫ్రమ్ నౌ ఈజీలీ అండ్ అక్కడ నుంచి సెటప్ చేసి బికాస్ నేను ఒకసారి స్క్రిప్ట్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత యాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం సో వాళ్ళ టైమింగ్స్ అవన్నీ సెట్ అవ్వడానికి నాకు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ట్రిక్కీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫర్ మీ అది నాకు ఇంకా ఐ డి డూ నాట్ నో హౌ టు క్రాక్ ఇట్ ఎందుకంటే ముందు నుంచి యాక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కోసం కథ రాసే స్టేజ్ ఇట్ వాంట్ వర్క్ ఇట్ సంహౌ నేను అందులో ఫిట్ కాలేకపోయాను కాలేను కూడా సో ఇఫ్ ఐ మేక్ వన్ ఫిల్మ్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ ఐ విల్ బీ రియలీ హ్యాపీ అండ్ అనుకున్నవన్నీ అనుకున్నట్టు చెప్తే దిస్ ఫిల్మ్ షుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కాబట్టి కొంచెం డిలే దెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కోవిడ్ హ్యాపెన్ అండ్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఆగాల్సి వచ్చింది సో వీఆర్ కమింగ్ అవుట్ నౌ బట్ ఐ థింక్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇఫ్ కోవిడ్ రాకపోయింటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ లైక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫిల్మ్ స్టిల్ నౌ బట్ హోప్ఫులీ అంటే వెన్ యూ సే అబౌట్ కాస్టింగ్ మూడు సినిమాలకి నాగశౌర్య అని వచ్చాడు అల్టిమేట్గా అవును సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యువర్ రైటింగ్ మీరు రాసిన క్యారెక్టర్ నాగశౌర్య లాగా కనిపిస్తుంటుంది అవును Uh, for others oh, no. yeah your oh, no. writing oh, no. uh, ki representation nag shaurya ne visual representation oh, no. already oh, no. oh, no. oh, just how, oh, no. how are you going to adi uh, adi actually plus andi ante nenu nenu shaurya performance eppudu chusinappudu na script nenu chadukunnatte untu ante three he films. looks very different in your films basically oh, no. <laughs> endukante he he lends himself to it and aa comfort unnanta kaalam i don't i really like working with him endukante నాకు ఈ మూడు సినిమాల్లో ఎక్కడా కూడా ఇఫ్ వేరే యాక్టర్ చేసి ఉంటే ఇది వేరేలా ఇంకొంచెం బాగుండేదేమో అని అంటే ఒక్క షాట్ కూడా అనిపించలే అండ్ అండ్ మూడు నాకు చెప్పాలంటే త్రీ డిఫరెంట్ రోల్స్ లైక్ ఊహలు గుసుగుసలాడేమో చామ్ అండ్ జో అచ్చుతానందలో కొంచెం సబ్మిసివ్గా ఉండే బ్రదర్ హౌ హీ వాంట్స్ టు నాట్ రెబెల్ బట్ స్టాండ్ అప్ టు హిస్ బ్రదర్ అండ్ ఈక్వల్గా అంటే ఆఫ్టర్ దర్ ఫాదర్ హెస్ పాస్డ్ అవే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఇద్దరు అంటే నేను నీ షాడోలో ఉండకుండా ఐ వాం
ఇంత డ్యూరేషన్ ఉన్న కథని మీరు విజువల్స్లో కూడా వాళ్ళ ఏజ్ ప్రకారం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ చూపించారు సో వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ యూ టేకిన్ ప్రికాషన్స్ కాదండి దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మీ ఏంటంటే ఈ సినిమా టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళ లైఫ్లోంచి సెవెన్ చాప్టర్స్ నేను పిక్ చేసుకుని ఈచ్ చాప్టర్ ట్వంటీ 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 మినిట్స్ ఉండేటట్టు డిజైన్ చేసుకున్న కథ రైట్ అండ్ చాలాసార్లు ఏంటంటే మనకి స్టోరీ టెల్లింగ్లో కొంచెం మధ్యలో ఏం జరిగింది అనేది చెప్పడం అలవాటు అనమాట కానీ ఈ సినిమాకి నేను అది చెప్పకుండా లైక్ యూ కట్ వన్ ఫిల్మ్ వన్ స్టోరీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ అండ్ జంప్ చేస్తే మధ్యలో ఏం జరిగింది అనేది లెఫ్ట్ టు యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ అక్కడి నుంచి విల్ విల్ ఈజ్ ద ఎమోషన్ హోల్డింగ్ ఆర్ నాట్ ఈస్ మై జాబ్ సో ఇట్లా కొంచెం టీజ్ చేద్దామని స్ట్రక్చర్ చేసిన సినిమా అనమాట ఈ సినిమాలో యుల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ జంప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దర్ లైఫ్స్ అండ్ ఆ లైఫ్లో ఆ మధ్యలో ఏం జరిగింది అన్నది ఎనీబడీస్ గెస్ అండ్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నది నేను చెప్పింది కాదనమాట సో ప్లస్ ఇంకొకటి వి షార్ట్ ఫర్ వన్ వీక్ అండ్ దెన్ టుక్ ఎ గ్యాప్ ఎందుకంటే షౌర్యాకి చాలా లుక్స్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అట్లా అదే నేను చెప్పేది త్రీ త్రీ వీక్స్లో చూస్ చేసుకున్నాం యూకే వెళ్ళిన తర్వాత క్లైమాక్స్ నుంచి షూట్ చేయాలి బికాస్ స్పెషల్ హెయిర్ అదంతా ఒకసారి పెరిగితే రాదు కదా అని కానీ మీరు చూసినట్టయితే షౌర్యాస్ లుక్స్ ట్రైలర్లో ఒక ఒక ద యంగెస్ట్ చాప్టర్కి ద ఓల్డెస్ట్ చాప్టర్కి ఉన్న లుక్స్ హార్డ్లీ షూటింగ్ టైంలో దెర్ వాజ్ లైక్ మేబీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గ్యాప్ సో క్లీన్లీ షేవెన్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ బియర్డ్ ఓకే ఇంకోటి ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫిలిం సో హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు మేక్ సచ్ ఫిలిమ్స్ ఎందుకంటే ఓవర్ డ్రామాలు ఉండవు ట్విస్ట్లు ఉండవు షాకింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ హౌ టు టూ పీపుల్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సెక్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఎట్ వేరియస్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఎట్ వేరియ వేరియస్ ఫేజెస్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ కదా so how difficult it is to write such thing because uh atwanti films chala takku vastuntai oh. especially telugu lo or india lo oh. generally ga hollywood lo untai where uh, oh. jump chese si harry met sale sale lo oh. few years tarvata kalusukuntaru occasional ga it is something like this mir cheparu 2 years ni 20 i mean 10 uh, years 10 no. years ni 7 into 20 kindaki chese oh. 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 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మీరు నాకు బిఫోర్ సన్ రైజ్ బిఫోర్ సన్సెట్ సినిమా చూసారండి నాకు ఆ సినిమా లాంటి తెలుగు సినిమాలు మనం తెలుగులో తీయగలం కన్వర్జేషన్ ఫిలిం కన్వర్జేషన్ తీయాలని అనిపించింది అండ్ ఇది వరకు నేను ఊహల గుసుగుసలాడేలా కానీ జో అచ్చుతానంలో కానీ వెన్ ఎవర్ ఒక లాంగ్ షాట్ మనం కట్ చేయకుండా హోల్డ్ చేయగలమా అని ట్రై చేసినప్పుడు నాకు సంభవ ఎడిట్ రూమ్లో ఇట్ వాజంట్ వర్కింగ్ అరే అరే దిస్ దిస్ లాంగ్ షాట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ దీనికి ఏమైనా కట్ ఉండాలి కట్ ఉండాలని like why why is this shot not working in my film where it's working in other hollywood films and chusinappudu the way they use their sound is very natural and uh, ante dialogues kaani they reco- sync sound and uh, music is all takku vadtaru and everything is na- natural sound so sound is the key for uh, a reality create cheyalante sound key an ardham ind anamata so adi try chesanu ee cinema lo like sound ni nenu chaala sync sound sync sound chesamu plus uh, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా మినిమల్గానే ఎక్కడెక్కడ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అక్కడక్కడ వాడుతూ వచ్చి స్క్రీన్ మీద జరిగేది మన ముందు జరుగుతుంది ఒక ఇంట్లో అన్న టైప్లో రియాలిటీని క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేశాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇందులో ఏంటంటే సమ్ థింగ్స్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ విల్ నోటీస్ బట్ సమ్ క్రిటిక్స్ లైక్ యూ ఆర్ సమ్ పీపుల్ మైట్ నోటీస్ ఏంటంటే స్పేస్ని కూడా చాలా క్లియర్గా వాడు లైక్ షౌర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ మాల్విక అనమాట సో దట్ స్పేస్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ అండ్ మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వన్స్ హీ కమ్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు హెయిర్ లైఫ్ హీఈస్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అదర్ సైడ్ ఆ సైడ్లో ఈస్ ట్రైంగ్ టు కమ్ బ్లాకింగ్లో కూడా అగైన్ వెన్ ద ఫిల్ మెన్స్ లైక్ షౌరేజ్ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ స్పేస్ని మనం కొంచెం న్యాచురల్గా వాడదామని సో ఇటువంటి ఏదో చేసాము బట్ సైకలాజికల్గా చేద్దామని చేసాము అండ్ బట్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈస్ సౌండ్ బాగుంటే కనుక ఇట్ హోల్డ్స్ అది అన్నది నాకు అర్థమైంది ఈ సినిమా ద్వారా సో సౌండ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ లో కూడా జానీ టైమ్ లో యూస్ చేశారు అవును బట్ ఇట్ వాస్ టు अर्ली ఎట్ ది టైం అవును కొంచెం అవును హలో షాలో గా ఉంది అవును ఓకే రెడీనా రెడీ ఓకే సింక్ సౌండ్ గురించి హౌ ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఇప్పుడు మనం రోడ్ మే షూటింగ్
వెనకాల మొన్న కోవిడ్లో షూట్ చేస్తే వెనకాల మాస్కులు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉండకూడదు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ పర్టికులర్ అబౌట్ సౌండ్ ఒక ఎక్స్ట్రా బస్ వస్తుంది అండ్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి కానీ సౌండ్ యాడ్ చేసే వాల్యూ ఫిల్మ్కి దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయలేమని నా నా అభిప్రాయం అండి సో స్లోలీ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ మూవ్ టు ప్లేస్ వేర్ మనం రికార్డ్ సౌండ్ ఆన్ సెట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలని నా నా అభిప్రాయం ఓకే మీరు యాక్టర్గా చాలా ఫిల్మ్స్ చేశారు మెయిన్ హీరోగా చేస్తే ఈ మధ్య అంత క్లిక్ కాలేదు మీరు యూ యాక్టెడ్ అండర్ అదర్ డైరెక్టర్ మీకు మీరు ఎందుకు రాసుకోవట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇట్ బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఫర్ ఇట్ అంటే అల్టిమేట్లీ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి అన్నది నా గోల్ అండ్ ఒక మంచి కథ చెప్పినప్పుడు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మీరు పేరు పొందిన దానికంటే ఎటువంటి తక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ కాదన్న నా నమ్మకం అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇప్పుడు ఉదయ్ భాస్కర్ రోల్ నేను చేసినప్పుడు ఐ రియల్ ఆ రోల్ నేను చేయగలను నాకు బాగా చేయగలను నాకు అనిపించింది అప్పట్లో అండ్ సమ్టైమ్స్ డౌన్ ద లైన్ కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి విచ్ ఐ థింక్ ఐ విల్ ఫిట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ డూ అ గ్రేట్ జాబ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ సో మచ్ ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ ఒక పక్క నుంచి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ కంటెంట్ ఒక పక్క నుంచి థియేటర్స్ ఆర్ ఆల్సో వాంటింగ్ కంటెంట్ సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నా వర్క్ రెండు స్ట్రీమ్స్ కింద కూడా స్ప్లిట్ అవుతుంది సో ఐ థింక్ ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బీ దెర్ విల్ బీ ఏ ప్రాజెక్ట్ వేర్ I write and I act, um, but uh, for me that's not a compulsion. Right. Now you are talking about OTT and SSC, OTT theatrical content. Oh, oh. So, you are enjoying the theatre in the theatre. Okay. At the same time, uh, theatres uh, are enjoying mass films. Mm-hmm. You enjoy a lot in theatres, yes. but you won't enjoy that much in uh, OTT. Oh. whereas uh, su- certain films you won't enjoy in theater but you watch what it lo leisure ga chuste enjoy chestaru but romantic uh, rom coms or uh, romantic dramas or something mm-hmm. that uh, goes well with both uh, mm-hmm. pl- uh, i mean both uh, theatrical and uh, mm-hmm. idi uh meeru how do you decide whether it it has to be made on uh, ott or uh, theatrical when you de- when you decide for your future కాదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హోమ్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి సో ఇఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ ఆ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఫిల్మ్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఆర్ఆర్ అంటే థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేసి ఓటీటీలో చూసి ఎంజాయ్ చేసినా థియేటర్లో ఉండే ఎక్స్పీరియన్సే వేరేగా ఉంటుంది రైట్ బట్ అది పక్కన పెట్టిస్తే కంటెంట్ వైట్ వైజ్ ఓటీటీ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ వైజ్ మనం లైక్ ఫిలిం చెప్పాలంటే దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ అంటే ఒక ఇలా ఇలా బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఇలా బిల్డ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఈ క్లైమాక్స్కి వెళ్ళాలి ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అనేది కొంచెం ఇంకా రిజిడ్గానే ఉంది బట్ ఓటీటీస్లో అంటే ఎస్పెషలీ సిరీస్ అది రావడం వల్ల లైక్ కంచ దాన్ని దాని స్ట్రక్చర్లోనే చాలా ఫ్రీడమ్ కూడా ఉంది అండ్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్ టు ది అదర్ పవర్ఫుల్గా అంటే ఆ మీడియంని దానికి దానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ని మనం వాడుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ సర్టన్ కంపెనింగ్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఉంది లైక్ ఇట్ వాజ్ రేజ్ అంటే ఎవ్రీబడి ఒక పంచాయతీ ఉంది పంచాయతీ లైక్ వన్ ఎపిసోడ్ కూర్చొని చూస్తే యూ వాచ్ ద యూ కాంట్ మేక్ త్రీ అవర్ ఫిల్మ్ అవును బట్ యూ కాంట్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఐ థింక్ స్ట్రక్చరల్లీ ఓటీటీ నాకు నాకు తెలిసి ఏంటంటే యూ కెన్ పాజ్ ఇట్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్ బట్ ఫిల్మ్లో యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ యూర్ అటెన్షన్ ఫర్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అవర్స్ ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్ అనమాట సో ఈ రెండు నాకు ఐ థింక్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అదర్ దెన్ ద స్పెక్టికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ so me next film will start in probably in one year or this year <laughs> i i'm hoping and um, actually uh, next april end kalla naaku first draft finish aipothe then i'll start honing it and ee sare unna can i expedite the process ante final draft ayya daga wait cheyakunda first draft lone can i move other parts of the film making process anedi oka try chesi i want to fasten it a little bit but let's see how that happens and uh, what i observed in you is you are not commercial in the sense you you go at your own pace uh, you prefer uh, to be yourself basically mm-hmm. instead of uh, uh, and uh, for the kind of success you had uh, 
you would have landed in so many films if you really wanted yeah but you wanted to do it uh, at your own pace and uh, to your satisfactory uh, satisfactory levels uh, so అలా ఉన్నప్పుడు క్వాలిటీ వస్తుంది అండ్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ యూ ఎక్స్పిటైట్ ఎనీథింగ్ యూ బి లైక్ దిస్ లేదు లేదు దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ దట్ ఐ థింక్ యు నో లైక్ కొన్ని మనం చేసిన సినిమాలను బట్టి దీ దీనికి ఇంత అవసరం లేదు దీనికి ఇలా కాదు దీన్ని వేరేలా చేయొచ్చు అని నేర్చుకున్న కూడా ఉంటాయి కదండి సో అది చేయి అది నాకు చేద్దామనే ఉంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఫాస్ట్గా ఐ బీ రియలీ హ్యాపీ యా ఆల్ యువర్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ మోర్ లైక్ రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ సో దాన్ని మించి వేరే జాన్రాస్ అట్లా కాదండి ఇఫ్ అంటే మొన్న కూడా దీని గురించి ఎవరో అడుగుతుంటే ఆలోచించాను మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇస్ అ రామ్ కామ్ అందులో ఎమోషన్స్ ఎక్కడ నేను సీరియస్గా ట్యాప్ చేయలేదు రైట్ సెకండ్ ఫిల్మ్లో కొంచెం ఎమోషన్స్ ట్యాప్ చేశాను థర్డ్ ఫిల్మ్ ఇస్ దీపర్ అండ్ ఐమ్ అన్ ఇంజనీర్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ సో ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐమ్ నాట్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ రైట్ సో ఐ స్టిల్ థింక్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ వాటర్స్ విత్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ అండ్ మొన్న ఎవరో మాట్లాడుతుంటే లైక్ హౌ మణిరత్నం గారు డైరెక్ట్ ఫిల్మ్స్ అని ఆయనతో పనిచేసిన ఆయన ఒకటి ఒకటి మాట్లాడుతుంటే నాకు ఒకటి చెప్పండి వాట్ వర్ ఇస్ ఫస్ట్ త్రీ ఫిల్మ్స్ అని అడిగా అండ్ ఫ్లాప్స్ ఫ్లాప్స్ పక్కన పెట్టేస్తే హీ వాజ్ నాట్ మణిరత్నం అంటిల్ మౌన్ రాగం అవును సో ఈ వాజ్ ఆల్సో అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫస్ట్ మనకి తెలియని దాంట్లోకి దిగిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ హౌ డూ యూ రెస్పాండ్ టు దెమ్ అండ్ వాట్ వాట్ యూ కీప్ అండర్ కంట్రోల్ అండ్ వాట్ యూ లెట్ గో ఇది కావాలంటే ఇదెవరు చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఫైట్ సీన్ ఉందనుకోండి ఈ నాకు ఒక అద్దం పంచ్ చేసే సీన్ ఉంది ఈ ఈ ట్రైలర్లో చూసి ఉంటారు అండ్ సడన్లీ ఐ వెంట్ దేర్ అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్ యూనో అద్దం విరగాలి అంటే దానికి ఆల్రెడీ ముందు నుంచి వేరే టైప్ ఆఫ్ అద్దం తీసుకురావాలి అండ్ తీసుకురావాలి అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ నో దట్ అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అద్దం ఎన్స్ అవి రివోజ్ అనుకున్నాను సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లర్న్ సో యా ఇట్స్ హోప్ దిస్ బిగ్ అంటే జస్ట్ చిన్న అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మరణత్నం గారు వచ్చినప్పుడు ద material is very scarce you don't oh, you no. don't get to oh, no. film books film schools ivanni chaala avunu chaala adrushta unde tappte vaati daggiriki kelnu ippudu now sitting at your home you get to know master classes true about everything else ante if anybody really wants to do something at least he will get all the knowledge possible true true so ippudu appadikante ippudu there is so much of com- uh, uh, competition and there are so many avenues also ha ante adi kontha varaku nijamenandi competition ante how do you competition in the sense uh, everybody wants to become a film maker oh. inta mundu film maker avvalani aalochichataniki oh. bayapade avvalu do we have it anedi oh. now everybody is like if you if you ante manlo interest unte you can become a film maker ane confidence everybody oh. has it oh. అలా ఎందుకు వచ్చిందంటే బికాస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అలా అయ్యి సక్సెస్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు అలా అట్లా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గట్ యాక్సెస్ టు ద మెటీరియల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్సెస్ కావాలంటే ఇంటర్నెట్లో ఫ్రీగా దొరుకుతున్నాయి సో అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజెస్ అయినాయి ఇంతకుముందు ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే నువ్వు అసిస్టెంట్ చేయాలి టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ చేయాలి దెన్ యూ బికమ్ ఏ డైరెక్టర్ ఆ టైప్ మైండ్ సెట్ మనరత్నం గారు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఎనీబడి అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫిల్మ్ మేకర్ అవుతారు ఆటోమేటిక్గా టాలెంట్ విల్ బి అవును కాకపోతే నాకు అంటే అప్పట్లో ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్కూల్స్ లేకపోయినా అంటే ఫిల్మ్ స్కూల్స్ లేకపోయినా మాస్టర్స్ ఫర్ అరౌండ్ అవును రైటింగ్లో కానీ ఇప్పుడు మణిరత్నం గారు రైటర్ రైట్ సుహాసిని గారు ఉండేవారు అండ్ తెలుగులో డ్రామాటిక్ రైటర్స్ ఉండేవారు దేర్స్ దట్ దట్ ఇట్స్ దట్స్ డిఫరెంట్ ఎరా బేసిక్గా దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎరా but ipudu uh, material ochindi but uh, still i think you know a um, uh, material ni ela use it's like a sea of content out there andaru ok sari adithe robert mcki ani okkadu antaru okkadu save the cat ani okkadu antaru okkadu ad antaru id antaru so ultimately uh, one one good thing is ekkada mana nerchukovalante ekkadiki ellakkaledu but still i think uh, filmmaker ki completely different uh, world view undalani na feeling ante not ante uh it's just not any other science it's just like understanding people and the psychology ardham cheskovali iddaru manushulu ardham cheskovali and and adi books lo raadu a sensitivity ante ipudu own ga acquire cheskovali own ga acquire cheskovali that's that's how you look at the world ante it's 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 like almost like poetry books aithe ala raadu film making kuda naaku telusi books aithe antaga raakovachu but it's a collaborative effort kabatti definitely ga once you are there ఫిల్మ్ అంటే నాకు మా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు చెప్పారు ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే తిరుపతికిలో నుంచి ఉన్నట్టు 
సో ఒకసారి క్యూలో నుంచి ఉంటే అల్టిమేట్గా దర్శనం అయ్యి అవును ఇటు వెళ్ళు అటు వెళ్ళు అటు వెళ్ళు మొత్తానికి దర్శనం అయితే జరుగుతుంది రైట్ యూ సీన్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ నావ్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ గట్ ఫీలింగ్ అబౌట్ పాప అవును నాకు వన్ థింగ్ యూఎస్పీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నాకు దాంట్లో ఉన్న మనుషులు ఎంత రియల్గా ఉన్నారు అనేది నా నా అంటే లైక్ ఒక రూమ్లో కెమెరా పెట్టి అలా ఉంటుంది అలా 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 అటెంప్ట్ చేసిన సినిమా లక్కీలీ నేను నాకు ట్రైలర్కి వచ్చే రెస్పాన్స్ అందరూ లైక్ ఇట్స్ సో రియల్ ఇట్స్ సో రియల్ ఇట్స్ సో రియల్ అంటారు ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ అండ్ సమ్ ఐ థాట్ యు నో ఎర్లియర్ ఫిల్మ్స్లో లాగా ఈ డైలాగ్ బాగుంది లైక్ ఇది ఇది బాగుంది ఈ షార్ట్ బాగుంది ఈ డైలాగ్ బాగుంది ఇక్కడ వాట్ ఏ పంచ్ అని ఇలాంటి రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఇంతవరకు కానీ పీపుల్ ఆర్ సెయింగ్ ఇట్స్ రియల్ ఇట్స్ లైక్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అని అని చెప్పారు కదండి అది నాకు చాలా పాజిటివ్గా అనిపించింది దట్స్ వాట్ ఐ ఆల్సో అబ్జర్వ్ బేసికల్గా ఇట్స్ లైక్ ఎ నచ్చల్ ఆఫ్ వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు షో ఇన్ ద ఫిల్మ్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ గివింగ్ ఎ టేస్ట్ ఆఫ్ taste of these kind of scenes are there in the film oh. it's not about a dialogue it is not about one expression one dialogue oh. or anything like that oh. Oh. that is properly conveyed in the oh. trailer and and uh, ee film kuda dialogue bazi chesi konja cinematic ga oka punchline ikkada oka punchline akkada atla chesina cinema kaadu most of it is conversational naaku ee points kavali ee lines kavali ee beats nunchi meer ela maatladtaru ani akkada nunchi chesina cinema anamata and first them chaala man scripts adinappudu hey me mark punches le annaru naaku which i felt good ante prathi cinema why do you have to rely on a joke yeah. or a punch to or some kind of witty humor endukundal film lo anedi uh, that itself is a big change for me that's nice <laughs> okay. and best of luck with thank you so much jeevi thank you so much thank you so much inkoti abbai pere endu pettaru mundu falana abbai falana amma na ఆలోచించాలి అంటే ఫలానా అమ్మాయి ఫలానా అబ్బాయి జనరల్గా మీరు పెళ్ళి కార్డ్స్గా చూసుకోండి అనేది ఎక్కడైనా అమ్మాయి పేరు ముందు ఉంటుంది లేదండి ఇది సౌండ్ని బట్టే లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అబ్బ ఫలానా అమ్మాయి ఫలానా అబ్బాయి అంటే ఇట్స్ గెటింగ్ హార్షర్ రెండు మూడు సార్లు అంటే అలవాటు అయిపోతుంది లేదు మా ఈజ్ అ లిటిల్ సాఫ్ట్వేర్ దెన్ బా అని నాకు అబ్బాయి అమ్మాయి సో వన్స్ అంటే పైకి వెళ్ళాలి కదా ముందు సాఫ్ట్ తర్వాత సౌండ్ షుడ్ బి ఈజియర్ అంటే వన్స్ అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే